assalamu alaikum audience uh, dear students it's junaid ali gondal uh, today i am here in front of you on second topic and uh, we started in previous session when you've been here so today's topic is sterilization and is sepsis and uh, we discussed some of the things uh, regard that and isko dobara se start karne ka maqsad sirf itna hi hai कि आपकी जो है बेसलाइन प्रीवियस बनती जाए क्योंकि मिड में लेक्चर हमने स्टॉप कर दिया था तो हमने पढ़ा था कि स्टेलाइजेशन क्या है और ए सेप्सिस क्या है सो so, कुछ हम ए सेप्सिस के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे हमने बात कर चुके थे कि कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ए सेप्सिस के जो कि हंगेरियन साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने प्रजेंट किए थे और इसी तरह जोजफ लॉर्ड लिस्टर की बात की गई थी लास्ट टॉपिक में कि उन्होंने क्या किया था कि इन्फेक्शन के ऊपर 1865 से लेकर 1891 के अंदर एक माइलस्टोन एक्टिविटीज़ और माइलस्टोन इन्वेंशन के बेस रखते हुए उन्होंने जो है इन्फेक्शन की प्रिवेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया था तो इसलिए जो है इन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है एंड हिज नेम इज़ जोजफ लॉर्ड लिस्टर सो so, आज हम फर्दर ऑनवर्ड लेकर चलेंगे कुछ डेफिनेशन हो गई थी लेकिन गो थ्रू करते हैं क्लीनिंग क्या होता है क्लीनिंग सिंपल अगर कहा जाए तो किसी भी चीज़ को साफ करना लेट सपोज कोई भी चीज़ है उसको आप किसी भी पीस ऑफ क्लॉथ से या किसी भी चीज़ से जस्ट क्लीन करते हैं और स्टिल उसके ऊपर कोई भी पैथोजिन प्रेजेंट होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें अवेलेबल हो तो इट्स अ क्लीनिंग इट्स नॉट एनीथिंग एल्स सिर्फ किसी चीज़ को साफ करना जो है वो क्लीनिंग कहलाता है लेकिन क्लीनिंग के अंदर कोई भी पैथोजिन जो है वो खेल नहीं होते फिर हम बात करते हैं ए सेप्सिस की अब जिस तरह क्लीनिंग है तो क्लीनिंग में जस्ट साफ करना था ए सेप्सिस में क्या है सेप्सिस बेसिकली पैथोजिन या मोस्ट प्रोबेबली बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है और ए जहाँ पर भी आए तो वहाँ इसका मतलब होता है कि एबसेंस और नॉट प्रेजेंस ऑफ सो इन शॉर्ट ए सेप्सिस का मतलब ये है कि किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन और एरिया के ऊपर जहाँ पर बैक्टीरियाज या पैथोजीन्स की प्रेजेंस नहीं होगी उसको हम ए सेप्सिस कहेंगे मैं ये रीडिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि क्योंकि प्रीवियसली ये लेक्चर हो चुका है और आई डोंट थिंक सो कि आई हैव टू रीड जस्ट एक बेस लाइन बना रहा हूँ ताकि इसके आगे जो टॉपिक है उसको समझने में आपको आसानी हो नेक्स्ट हमारे पास है एंटीसेप्सिस एंटीसेप्सिस का मतलब ये कि वो चीज़ या वो आइटम्स या वो को वो केमिकल कंपाउंड्स जो के सेप्सिस को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हों ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए जो एजेंट्स हैं जो सेप्सिस हैं उनको किल करते हैं और उनकी ग्रोथ को मिनिमाइज़ करते हैं इसी तरह हमारे पास है डिस इन्फेक्शन डिस इन्फेक्शन का मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिड्यूस किया जाए यानी उसके नंबर्स को कम किया जाए उसकी ग्रोथ तो है उसकी प्रेजेंस तो है उसकी प्रेजेंस को हम किल नहीं कर सकते लेकिन एटलीस्ट उसकी मल्टीप्लिकेशन को हम स्टॉप कर सकते हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन को हम इनहिबिट कर सकते हैं उस आइडेंटिटी uh, को या उस डेफिनेशन uh, को हम नाम देते हैं डिस इन्फेक्शन नेक्स्ट इज द स्टेरिलाइजेशन अब स्टेरिलाइजेशन क्या है ये एक ऐसा प्रोसीजर uh, है जिसमें तमाम किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाए रिमूव हो जाए किल हो जाए और जो भी मीडियम है या जो भी बॉडी है वो बॉडी स्पोर्स फ्री हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजिन फ्री हो उस फ्री बॉडी को हम नाम देते हैं स्टेरिलाइजेशन ये एक प्रोसीजर है मोस्ट प्रोबेबली स्टेरिलाइजेशन इसे नाम दिया जाता है ऑनवर्ड इफ यू गो टू वर्ड द सैनिटाइजेशन आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि हैंड सैनिटाइजर सैनिटाइज का मतलब यह है कि ऐसा प्रोसेस जो क्या करे माइक्रोबियल ग्रोथ को या माइक्रोबियल पॉपुलेशन को क्या करे रोक दे एक लेवल तक रिड्यूस कर दे और उसको सेफ से सेफेस्ट लेवल की तरफ लेकर जाए एज वी नो वेरी वेल हैंड सैनिटाइजेशन तो उसमें क्या किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जो आर्म्स पर होते हैं या हैंड्स पर होते हैं हैंड सैनिटाइजेशन करके हम क्या करते हैं उन बॉडी माइक्रोबियल ग्रोथ को हम कम कर लेते हैं या रोक लेते हैं जिससे हमारा हैंड जो है सेफ हो जाता है डी कंटामिनेशन कंटामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली अगर बात की जाए तो कंटामिनेशन का मतलब भी होता है कि प्रेजेंस ऑफ एनी पैथोजीन एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन टू एनी बॉडी जैसे हम यूज करते हैं कि वाटर कंटामिनेशन फूड कंटामिनेशन तो उसका मतलब यही होता है कि वाटर के अंदर कोई भी 
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल है बॉडी के लिए उसकी मौजूदगी इसी तरह हम बात करें फूड कंटामिनेशन तो उसका मतलब ये है कि फूड के ऊपर कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस जो क्या करती हो उसको स्पॉइल करती हो खराब करती हो तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है डी कंटामिनेशन में पैथोजेंस को रिमूव किया जाता है किसी भी बॉडी से या किसी भी ऑब्जेक्ट से और उसे क्या किया जाता है एक सेफ एरिया के अंदर या सेफ सराउंडिंग uh, के अंदर उसको लेकर आया जाता है हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं डिसइंफेक्शन की तो इसको एक दफा फिर मजीद देख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटेड डिफाइंड पैथोजीन मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें uh, जो पैथोजीन है उसकी एलिमिनेशन हो उसको खत्म किया जाए नॉट ऑल माइक्रोबियल फॉर्म्स मतलब ये सब माइक्रोबियल्स को किल नहीं कर सकते या किल नहीं होते क्योंकि कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो कि किल नहीं होते उनको स्टेलाइजेशन के बाद जाकर उसमें प्रॉपर स्पोर्ट किलिंग उसमें आती है तो डिस में जो माइन्यूट माइक्रोब्स हैं या स्पोर्ट्स फॉर्मेशन है वो किल नहीं होते लेकिन स्टेलाइजेशन में क्या होता है माइन्यूट किलिंग भी आ जाती है हम आगे इस चीज़ पर बात करेंगे मेन डिफरेंस विथ स्टेलाइजेशन अब वो बात आ गई स्टेलाइजेशन क्या है द लेक ऑफ स्पोरिडियल एक्टिविटी मतलब उसके अंदर क्या होता है डिस में क्या होता है कि मतलब उसके अंदर स्पोर्ट्स मौजूद होते हैं और स्टेलाइजेशन में क्या होता है स्पोर्ट्स उसके अंदर कम होते हैं या नहीं होते कैटेगरीज हैं हमारे पास डिस की हाई लेवल है इंटरमीडिएट लेवल है और लो लेवल है अब हम बात करते हैं लो लेवल हाई लेवल और इंटरमीडिएट लेवल की अब हमने पीछे बात की डिस की तो डिस कोई भी चीज़ डिस कब होती है जब हमारे पास लेट सपोज वेजिटेटिव फंजाई और बैक्टीरिया और लिपोकोलिक वायरसेस को हम क्या कर सकते हैं लो डिस करके भी उसको किल किया जा सकता है ये डिफरेंट पैथोजीन्स हैं जिसको लिमिटेड डिस के अंदर भी यूटिलाइज अब लो डिस क्या है इसके बाद ऑनवर्ड हम आते हैं इंटरमीडिएट डिस इंटरमीडिएट डिस क्या है